2012. Ύστερα από δύο χρόνια διάσωση, οι κυβερνήσει του Μνημονίου αυξάνουν το χρέο από το 115% του ΑΕΠ στο 160%. Ένα στου δύο νέου εργαζόμενου βρίσκεται στην ανεργία. Χιλιάδε άλλοι μεταναστεύουν ή καλούνται να ζήσουν με 500 ευρώ. Οι αυτοκτονίε αυξάνονται κατά 20% και οι άστεγοι στην Αθήνα ξεπερνούν του 20.000. Το Σύνταγμα καταστρατηγείται. Στελέχη τραπεζών αλλά και πρώην θειασότε τη Χούντα των Συνταγματαρχών τοποθετούνται σε θέσει κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την τελευταία πράξη της τραγωδίας. Την ολοκληρωτική εκποίηση της Ελλάδας. Ο σύντομο 20ο αιώνα φτάνει στο τέλο του. Η Δύση οραματίζεται το τέλο τη ιστορία. Και επιχειρεί να το εφαρμόσει στη Ρωσία. Η μετάβαση περιλαμβάνει το μεγαλύτερο πείραμα ιδιωτικοποιήσεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα πείραμα που θα οδηγήσει μια χώρα στην απόλυτη καταστροφή. Chemical enterprises, steel enterprises, and so on. In the center of Moscow, the hotel Centralny, which means central, a 19th century beautiful building, they were going to sell it for an equivalent in Russian rubles of $1,000. So we came there uh, in the foyer, in the lobby, there was a huge chandelier of the 19th century. And we asked the specialist how much would he pay for it if 
it is offered. It looks at well, twelve hundred dollars. Just now, I can pay it now. It was utterly catastrophic in Russia. It was utterly catastrophic. Millions of people um, were thrown into extreme poverty. People were hungry and were surviving on their gardens. Life expectancy for Russians dropped by a decade uh, in this period. Explosion of, of AIDS, of child prostitution. I mean, it was, it was a decimation of a nation. Η εκπίση μιας χώρας που σχεδιάζεται στη Δύση και εφαρμόζεται από τους Ρώσους ολιγάρχες δεν θα μπορούσε να επιβληθεί χωρίς περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να αλλάξουν. Το 1993, ύστερα από ένα μήνυ πραξικόπημα εναντίον του κοινοβουλίου, ο Γέλτσεν αισθάνεται έτοιμος να ανοίξει ολοκληρωτικά τον ασκό των ιδιωτικοποιήσεων. I am absolutely certain that privatization in 1994 wouldn't be even technically possible without the coup d'etat of 1993. Η διαδικασία αυτή ονομάστηκε καταστροϊκά. Η καταστρόικα στη Ρωσία παρουσιάζεται συχνά σαν εξαίρεση στην ιστορία των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα ακραίο παράδειγμα του πως η εκποίηση μιας χώρας είναι ασυμβίβαστη με την πολιτική ή την οικονομική δημοκρατία. Four neoliberal policies of privatization and deregulation, uh, cuts to social spending, um, often accompanied by increases in military spending. These policies were first imposed under dictatorship. The first laboratories of neoliberalism had nothing whatsoever to do with democracy. Η πρακτική της εκποίησης έρχεται μαζί με τους ανέμους του νεοφιλελευθερισμού που πνέουν για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο του Σικάγου. Καθηγητές όπως ο Φρέντερικ Φον Χάγεκ και ο Μίλτον Φρίντμαν αναζητούν ένα πειραματικό εργαστήριο για να δοκιμάσουν τη λεγόμενη ελεύθερη αγορά και το ελάχιστο κράτος. Καθώς όμως καμία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν δέχεται να εφαρμόσει τις ιδέες τους στο έδαφος της, στρέφονται στη χιλή του δικτάτορα Πινοσέτ και λίγο αργότερα στην Τουρκία του στρατηγού Ευρέν. There's actually a really interesting exchange between Friedrich von Hayek and Margaret Thatcher that I quote in The Shock Doctrine, where Friedrich von Hayek said, I have just come back from Chile, it's wonderful what Pinochet has done, and he's describing this fantastic experiment in neoliberalism, and says, I think you should do this too. And, and Hayek was a mentor of, of Margaret Thatcher's. And she wrote him back quite a stern reply, and she said, these types of policies are incompatible with a constitutional democracy. <laughs> Η Μάργαρετ Θάτσερ θα βρει τελικά έναν τρόπο για να φέρει τη νεοφιλελεύθερη συνταγή των ιδιωτικοποιήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Για να το πετύχει όμως θα χρειαστεί δύο πολέμους και την περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών. What saved Margaret Thatcher's uh, career as a politician, what got her reelected? was the Falklands War. And she literally said, we won the war abroad and now we must win the war at home. And the war at home 
was a war against trade unions, and she was explicitly referring to the coal miners, and in an extraordinarily violent way. Um, the Thatcher government uh, just beat down that union. It was some of the most violent attacks on trade union in the Western world. Κλασική περίπτωση η Θατσερική Μεγάλη Βρετανία, όπου η διάλυση του εργατικού δικαίου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνέπεσε με μια ιδιαίτερη αύξηση των μέτρων και των νομοθετικών μέτρων καταστολή. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τώρα προβλέπεται στο δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας ότι μια πικετοφορία η οποία θα έχει πάνω από τέσσερα πρόσωπα έξω από ένα χώρο εργασίας θα απογορευτεί ως δυνάμη τρομοκρατική για το φρόνημα των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση. Ο νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος υπόσχεται λιγότερο κράτος, απαιτεί έναν πανίσχυρο κρατικό μηχανισμό για να επιβληθεί. should never forget that neoliberalism is an ideology. I don't mean this as just uh, uh, dismissing it. By ideology I mean it's never or very rarely really followed in actual politics. Take Reagan, the first neoliberal in power. Are you aware that, as we all know, the state machinery as such exploded under Reagan. It is clear that neoliberalism can function only through an extremely strong regulative role of the state. So the question should not be these pseudo problems, what amount of state regulation, more capital, but who will do this regulation? A private enterprise system does not mean a free enterprise system. It just means someone's controlling it that you haven't elected. So the idea is it with Vulture's picnic, οι εμοσταγείς δικτάτορες όμως, όπως και η θατσερική πολιτική του σοκ, έχουν ημερομηνία λήξης. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα νέο μέσο για την επιβολή των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. So, it started off without democracy. It started off with dictatorship imposed with brute force, with torture um, and fear. Um, When the, when the democratic era began in the 80s, there needed to be another mechanism to keep countries in line, and that mechanism became debt. Φορείς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρωτοστάτησαν στην εκποίηση ολόκληρων χωρών. Σύντομα όμως, στο πλευρό τους βρέθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Emergency packages with the IMF have enabled the EU for the first time to actually advocate privatizations. Technically, under the treaty, it shouldn't do this, um, but of course, it's part of the Troika that's imposed the conditions on Greece, uh, on Portugal, and written in very clearly to those documents is. This is conditional on privatization. Las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos de los Estados Unidos y de Europa son la entrega total de los derechos ciudadanos. privatizes or deregulates unless there's a hammer over their head like in Greece now in Spain in Italy when basically there's tremendous pressure on the government because there's a, a desperate financial situation Το χρέος γίνεται μοχλός πίεσης για την ολοκληρωτική εκπίεση και της Ελλάδας Και 
Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Η δημοκρατία. 